వచ్చేసానండి కొత్త కొత్త రెసిపీస్ పరిచయం చేయడానికి ఈరోజు మీకు వచ్చేసి ఒక ఆయన్ డిష్ అనమాట రెండు మనకి రిచ్ ఇన్ ఆయన్ అండ్ విటమిన్స్ అండ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అండ్ నడుము నొప్పి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అంటే అలానే డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ స్వీట్ తీసుకోలేరు నేను ఫస్ట్ మీకు స్వీట్ చూపించబోతున్నాను రాగి పిండితో లడ్డూలు చేయబోతున్నాను రాగి పిండితో లడ్డూలు అనమాట రాగి పిండితో జావ చేసుకుని ఉంటాము మనం అంటే డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చేసుకుంటూనే ఉంటాము కానీ లడ్డు కూడా సంథింగ్ వెరీ హెల్దీ స్వీట్ అని చెప్పొచ్చు బికాజ్ రాగి పిండి అనేది రిచ్ నాయన్ అందరికీ తెలిసింది సో నేను అందులో పంచదార కాకుండా బెల్లం వాడుతున్నాను బెల్లం వాడటం వల్ల నేను ఇంకా హెల్దీగా చేస్తున్నాను స్వీట్ని బికాజ్ పంచదార కూడా అవాయిడ్ చేయాలని చాలా మంది చెప్తారు కాబట్టి స్వీట్నెస్ మనకి బెల్లం ద్వారా మంచి స్వీట్నెస్ వస్తుంది అండ్ బెల్లం ఇంకా హెల్త్కి చాలా చాలా మంచిది కాబట్టి సో మరి రాగి పిండి లడ్డూకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం రాగి పిండి బెల్లం చిరంజీ కాజు ఇలాచి పొడి నెయ్యి సో చూసారు కదండి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సో రాగి పిండితో లడ్డూలు బెల్లం మనం రోజు కొంచెం బెల్లం తినాలి అలానే రాగి పిండితో జావ చేసి కనుక బోర్ కొట్టేస్తే కనుక ఈ లడ్డూలు ట్రై చేయండి వన్ వీక్ వరకు నిలవ ఉంటాయి కాబట్టి రోజు ఒక లడ్డు తిన్నా చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది మోతీచూర్ లడ్డు రవ్వ లడ్డు అండ్ లైక్ సున్నుండలు ఇలా ఎన్నో లడ్డూలు చేసుకుంటూ ఉంటాం సో అలానే రాగి పిండితో కూడా లడ్డు చేసేద్దాం మరి సో ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకుందాము ఇదివరకు నేను రాగి పిండితో కొంచెం క్యారెట్ వేసేసి రాగి పిండి గాజర్క హల్వా అని చేసి చూపించాను చాలా బాగుంది అండ్ కిడ్స్కి ఈజీగా రాగి ఎలా పెట్టాలి అంటే చూపించాను కదా రాగి చాక్లెట్ మాల్ట్ సో అదే మనం రాగి పిండిలో కొంచెం చాక్లెట్ మెల్ట్ చేసి వేసి అది ఒకటి చేసామన్నమాట సో చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి కిడ్స్ ఈజీగా తినేస్తారు సో అలానే లడ్డు వచ్చేసి ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ అండి ఇందులో బెల్లం వాడుతున్నాం కాబట్టి టెన్షన్ లేదు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు కూడా లైక్ ఒక లడ్డు తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు ముందుగా మనం నెయ్యి వేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ నెయ్యిలో కాజు అండ్ చిరంజీవిని వేయించి పక్కన పెట్టేసుకుందాం తర్వాత ఇదే నెయ్యిలో మనం రాగి పిండిని కూడా కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం పచ్చివాసన పోయే వరకు అండ్ మంచి అంటే పిండి బాగా వేగింది నెయ్యిలో అనే వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఇవి మనం వేయించేసి పెట్టేసుకుంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఈజీగా ఉంటుంది సో నేను ఫస్ట్ కాజు వేయించుకుంటున్నాను అండ్ ఇవి కూడా మీరు కొంచెం స్టెప్ వైజ్గా స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ అని మెమరైజ్ చేసేసుకుంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది కుకింగ్ చేయటము అలానే ఇలాంటి డిషెస్ కూడా చేయటము కంప్లీట్గా రాసుకోకుండా స్టెప్ వన్ వచ్చేసి మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకోవాలి స్టెప్ టూ వచ్చేసి రాగి పిండి వేయించుకోవాలి స్టెప్ త్రీ వచ్చేసి రాగి పిండి వేయించిన తర్వాత బెల్లం అందులో వే యాడ్ చేసుకోవాలి అలా మనం చేస్తే కనుక ఈజీగా గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు పెద్ద సైజ్ కాకుండా కాజుని ఇలా చిన్న చిన్నగా మనము చేత్తో విరక్కొట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది బికాస్ పెద్ద సైజ్ అయితే మనకి లడ్డు కట్టడానికి పర్ఫెక్ట్గా రాదు అండ్ ఇంట్లో ఇలా చిన్నగా మనము కట్ చేసుకొని వేయించుకుంటే చూస్తున్నారు కదా చాక్లెట్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంది అప్పుడు టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది సో అందుకని నేను చిన్నగా వేసుకున్నాను అక్కడక్కడ బిట్స్ లాగా మనకి ఇది తాకుతుంటే అప్పుడు ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట కంప్లీట్ కాజు కన్నా సో చిరంజీవి కూడా వేయించేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇందులో రాగి పిండి వేసేసి మనం నెయ్యిలో వేయించుకుందాం దీన్ని కూడా రాగి పిండి వేయించేసుకునేటప్పుడు మీరు లో ఫ్లేమ్ పెట్టుకుంటే బెటర్ బికాజ్ ఓవర్గా అంటే అక్కడక్కడ ఎక్కువగా పిండి మనకి కుక్ అవ్వడం కానివ్వండి బర్న్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి సో లైట్గా దీంట్లో ఉన్న కొంచెం పచ్చివాసన అనేది పోవాలి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నెయ్యిలో వేసిన తర్వాత మనము మంచి అరోమా వస్తుంది రాగి పిండిది సో ఆ అరోమా వచ్చే వరకు కూడా కొంచెం వేయించుకోవాలి దీన్ని లంప్స్ లేకుండా ఏమైనా లంప్స్ నెయ్యి ద్వారా కట్టేసి ఉంటే ఇలా ఇలా స్పూన్తో అనేసి వేయించుకోవాలి ఇందులో ఇప్పుడు మనం ఇలాచీ పొడి కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాం ఇలా రఫ్గా ఒక టూ త్రీ ఇలాచీని నేను దంచేసుకున్నాను అది కూడా కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆల్మోస్ట్ పిండి అనేది రాగి పిండి నెయ్యిలో వేగుతున్న అరోమా 
చాలా బాగుంది వచ్చేస్తుంది కూడా నైస్ అరోమా వస్తుంది ఇలాచి కూడా వేసాం కాబట్టి ఇంకా అద్భుతమైన అరోమా వస్తుంది సూపర్ సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం బెల్లం కూడా వేసేసుకుందాం బెల్లం డైరెక్ట్గా కాకుండా ఇలా మీరు గ్రేట్ చేసుకోండి తురుముకుంటే బెల్లం ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది అరల్స్ దంచుకోవాలి చాలా సన్నగా దంచుకున్నాను నేను ఇది కూడా యాడ్ చేసేద్దాం ఇందులో అసలు బెల్లం తినని వాళ్ళకి ఒకవేళ బెల్లం నచ్చని వాళ్ళు కావాలైతే మీరు పంచదార యాడ్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఆరల్స్ దీంట్లో మీరు షుగర్ ఫ్రీ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో లైట్గా మనము బెల్లం కరిగే వరకు కూడా కొంచెం కలుపుకుంటూ ఉండాలి తురుముకొని వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈజీగా బెల్లం కూడా కుక్ అయిపోతుంది మీరు పెద్ద పెద్ద గడ్డల్లాగా వేస్తే అది కొంచెం కష్టం అనమాట కుక్ అవ్వడానికి ఆర్ ఈవెన్ కరగడానికి ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా వేయించి పెట్టుకునే డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం సో ఇది కంప్లీట్గా రాగి పిండి వేయించుకునేటప్పుడు బెల్లం వేసేటప్పుడు ఇలాచి పొడి డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసిన తర్వాత కూడా లో ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని కలుపుకుంటూ ఉండాలి సో మనకి కుక్ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాము కొంచెం అంటే మరీ కంప్లీట్గా చల్లారిన తర్వాత లడ్డు కట్టడం కష్టం కాబట్టి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత లడ్డు కట్టేసుకుందాం ఒకవేళ లడ్డు కట్టడం రాకపోతే మళ్ళీ మీరు నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి నేను ఇంకోస్త నెయ్యి యాడ్ చేశాను ఇందులో యాక్చువల్గా చూడటానికి చాక్లెట్ మనకి చాక్లెట్ కలర్ వచ్చేసింది అండ్ పిల్లలు కూడా ఈజీగా నమ్మేస్తారు చాక్లెట్ అంటే కూడా సో మనకి లడ్డు కట్టే విధంగా చూసుకొని తగినంత మళ్ళీ కొద్ది కొద్దిగా నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవటం బెటర్ ఒకేసారి ఎక్కువ మళ్ళీ నెయ్యి యాడ్ చేసి తగినాక మళ్ళీ అంటే ఎక్కువగా నెయ్యిగా అనిపిస్తుంది మనకి లడ్డు అంతా కట్టేటప్పుడు కూడా జారిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎక్కువ నెయ్యి వేసి తగినాక సో అందుకని చూసుకొని వేసుకుంటే సరిపోతుంది దీన్ని లేకపోతే మీరు అలా ప్లేట్లో పెట్టేసుకొని బర్ఫీలా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు కానీ లడ్డు కడితే ఇంకా అందంగా కనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా కిడ్స్ని మనం ఫూల్ చేసేయచ్చు ఇది చాక్లెట్ లడ్డు చాక్లెట్తో చేసామని బికాస్ టేస్ట్ మనకి సిమిలర్గా చాక్లెట్ ఆర్ హార్లిక్స్ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఏదైతే మిల్క్ పౌడర్ ఉంటుందో హార్లిక్స్ ఆ టేస్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా ఎంత గోల్డెన్ ఫ్రై అయిన కాజు పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తుంది అక్కడక్కడ చిరంజీవి కూడా కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము ప్లేట్లోకి తీసేసుకుని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత లడ్డు కట్టడం మొదలు పెట్టేద్దాం చూస్తున్నారు కదా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉందో ఇది అండ్ ఇప్పుడు మనకి లడ్డు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కాస్త నెయ్యి తగ్గింది కాబట్టి నేను ఇంకోస్త నెయ్యిని తర్వాత యాడ్ చేశాను సో ఇప్పుడు మనకి లడ్డు అనేది ఈజీగా కట్టచ్చు అండ్ ఇందులో డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా ఉన్నాయి డ్రై ఫ్రూట్స్ తినని వాళ్ళకి ఇలా లడ్డూలో వేసి పెడితే కనుక ఈజీగా తినేస్తారు హెల్త్కి చాలా మంచిది అండ్ కంప్లీట్గా ఒక హెల్దీ లడ్డు రెడీ అయిపోయింది రాగి పిండితో చేసాం కాబట్టి చాలా హెల్దీ డబల్ హెల్దీ అని చెప్పొచ్చు అండ్ పంచదార బదులుగా బెల్లం వాడాం కాబట్టి ఇంకా హెల్దీ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఇది చల్లారిన తర్వాత లడ్డు కడతాం సో లడ్డు కట్టిన తర్వాత మనం రాగి పిండి లడ్డూలు రెడీ అయిపోతాయి సో రాగి పిండితో లడ్డూలు కట్టేసాను నేను చూస్తున్నారు కదా ఐ మీన్ చాక్లెట్ లడ్డూస్ లాగా ఉన్నాయి ఇవి చూస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ అయితే మీరు రాగి పిండి లడ్డూలకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానాన్ని చూసేయండి రాగి పిండి బెల్లం చిరంజీ కాజు ఇలాచి పొడి నెయ్యి రాగి పిండి లడ్డూలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా బాండి పెట్టి అందులో హాఫ్ కప్పు నెయ్యి వేసుకోవాలి ఆ నెయ్యిలో కాజు వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత చిరంజీవి కూడా వేయించుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ వేడి నెయ్యిలో రాగి పిండి వేసుకొని బాగా పచ్చివాసన పోయే వరకు మంచి రాగి పిండి అరోమా వచ్చే వరకు బాగా నెయ్యిలోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొద్దిగా ఇలాచి పొడి కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత తురుముకున్న బెల్లం కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి లడ్డు కట్టడం రాకపోతే ఇంకాస్త నెయ్యి యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత నెయ్యిలో వేయించుకున్న కాజు చిరంజీవి కూడా వేసుకొని కలిపేసుకొని లడ్డూలు కట్టుకోవాలి అంతే రాగి పిండి లడ్డు రెడీ చూసారు కదా ఎంత ఈజీగా సింపుల్గా లడ్డు చేసుకోవచ్చు అండ్ హెల్దీగా కూడా బికాజ్ ఇందులో మనం బెల్లం వేసాం కాబట్టి సో నేను ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో వా చాలా యమీగా ఉంది చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ వచ్చింది మేబీ రాగి పిండి వేయించినందుకు లిట్టల్ చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ 
చెప్పినట్టుగానే కొంచెం హార్లిక్స్ ఫ్లేవర్ వచ్చింది వాటితో లడ్డూలు చేశానంటే ఎవరన్నా నమ్మేస్తారు అండ్ కాజు అండ్ కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్తో గార్నిష్ చేశాను చూసారు కదా రాగిపిండి లడ్డు ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండ్ హెల్దీ లడ్డు కూడా ఏదన్నా పూజలు అప్పుడు ఈసారి నైవేద్యంగా ఈ లడ్డూలు చేయండి ఆరెల్స్ వీకెండ్కి ఏదన్నా స్వీట్ చేయాలనిపిస్తే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది హెల్దీగా ఉంటుంది కాబట్టి రాగిపిండి లడ్డూలు చేయండి Hi, this is Isha. Hi, Andy. I'm going to learn English. This is Anand Ravi. I'm going to learn English. Hi, friends. I'm going to learn English. Please subscribe to 99 YouTube channel. Please subscribe to 99 YouTube channel. Please subscribe to 99 YouTube channel. Please subscribe to 99 TV YouTube channel. Please subscribe to 99 TV YouTube channel. Hi, friends. Uh, I'm your Manara Chopra. And please subscribe to 99 YouTube channel. For more updates, please subscribe to 99 TV Telugu.